अगर आप ऐसे कस्टमर हो उस टाइम के लिए आपके ब्रदर में आपके लिए आगे आप प्रश्न मतलब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कहीं ना कहीं आप लोगों ने ली हुई है या आपको ग्रुप की तरफ से मिली हुई है या आप कहीं ना कहीं इंश्योर्ड है ये बहुत अच्छी बात है दूसरा क्वेश्चन कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है
और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये जरूरी होता है आपके डिपेंडेंट माता पिता के लिए और इन लॉज हैं जो आजकल फैमिली प्रोग्राम कर रहे हैं हम उनको भी क्या कर रहे हैं यहाँ सब लोग कह रही है इस चीज में चलिए अब हम एक केस स्टडी की तरफ चलेंगे थोड़ा सा मैंने अपने इस ट्रेनिंग को इस डिस्कशन को कुछ केस स्टडी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी जिसका आपका पार्टिसिपेशन मुझे जो है ज्यादा मिस्टर अमित जिसकी एज है 32 इयर्स की उसके माता पिता उसके साथ में रहते हैं उसकी एक बेटी के दो साल की और उसकी शादी हुए हुए अभी दो साल हुए हैं और एक एमएनसी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे वो क्या करता है काम करता है रोज ऑफिस आता है जाता है परिवार का जो है वो अच्छा दिन गुजर रहा है आनंद है सब कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है वो सोचता है कि मेरी जो बेटी है उसको मंथली इन्वेस्टमेंट में अभी से उसका शुरू कर ताकि भविष्य में जो है वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से उसने अपना मंथली इन्वेस्टमेंट लिया है पिताजी और माता जी उसमें डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट होने के कारण जो है वो उनके खर्चे भी जो सारा है वो पत्नी हाउस है तो सारा खर्चा जो है वो एक ही व्यक्ति पर है उसका नाम है अमिल एक दिन क्या होता है कि वो जा रहा होता है अपने ऑफिस और ऑफिस से लौटने का समय होता है तो वो लौटता है और सामने से उसको एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है क्या दिखाई देता है और उस तरफ से उसका एक फ्रेंड भी रहता है जो उसको क्या लगाता है आवाज की अमन जरा इधर ट्रक इधर से आ रहा है दूसरे रास्ते पे उसका फ्रेंड खड़ा हुआ है जो उसको आवाज लगा रहा है कि अमित मुझे तुझसे मिलना है इधर आ
के साथ मेरी कोई दुर्घटना हो जाती तो मेरे परिवार का क्या होगा एक आप में से किसी ने बोला एक्सीडेंट होगा या किसी ने बोला इंजुरी होती जिससे उसको डिसेबिलिटी हो सकती लेकिन जब वो सर्वाइव रहा एक क्षण के लिए उसको ये ख्याल निश्चित आया होगा कि उसके परिवार में जो उसके माता पिता हैं जो उसकी वाइफ है जो उसकी बेटी है उनका क्या एक खर्चा जो उस पूरी थेरेपी का यदि हम 
for you. And third one, again in the premature death ki baat karte hai, so is leaving too long beyond retirement is again a crisis. Jada jire ho bhi kya hai?
एज पे पहुंचते हैं वो होता है आपका प्री रिटायरमेंट और प्री रिटायरमेंट के बाद होता है आपका तो ये लाइफ के हर स्टेज जहाँ से आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं या तो वो गुजर चुके हो या इनमें से किसी न किसी लाइफ स्टेज पे आप होंगे या यहाँ से आप आगे लाइफ की स्टेजेस जो है वो सबके साथ आनी ही है किसी का साथ कुछ स्टेजेस जा चुकी किसी के साथ ये स्टेजेस क्या होने वाली क्या इन सेवन जो हमने स्टेजेस लिखे हैं सिक्स स्टेजेस जो लिखी हैं इन सिक्स स्टेजेस की प्लानिंग होना जरूरी है कि नहीं क्या ये सिक्स स्टेज में वास्तव में सही तौर पे जो है वो जी पाऊँ क्या मुझे आवश्यकता पड़ेगी या नहीं क्या मेरे खर्चे होंगे नहीं हर स्टेज मेरी ऐसी निकल जाए कि मुझे सब कुछ जो है वो ऐसे ही मिल जाएगा जो जैसा सोचा है कोई कह सकता है इस चीज के लिए यस नो तो हमको जीवन के ये कुछ सात खर्चे हैं उनको हमको जानना जो है वो जरूरी है तो आई विल गिव यू पेपर एक्सरसाइज राइट ईमानदारी से ये एक्सपेंसेस हैं जो मेजर एक्सपेंसेस हैं फॉर इंडियंस जो एक परिवार है भारतीय परिवार है उनके लिए एक्सपेंसेस होते हैं इसमें सबसे पहला एक्सपेंसेस है चिल्ड्रन हायर एजुकेशन देन एक्सपेंसेस ऑन मैरिज देन थर्ड वन इज लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस लाइक बाइंग अ कार देन बाइंग अ होम फॉर वेकेशन ये इंडियन एक्सपेंसिस की बात की जा रही है पे स्वाभिमान फंड फॉर बाइक फंड फॉर बाइक इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूँगी इस एक्सरसाइज के बाद से देन रिटायरमेंट फंड फंड फॉर चैरिटी देन इमरजेंसी फंड देन फ्लो फॉर इनकम स्टॉक्स बिकॉज ऑफ डिसीज डिसबिलिटी और लॉस ऑफ Oh, yeah. 
कार में लेकर आए हैं और घर में लेकर आए हैं लेकिन जरूरत है उस प्लानिंग की और इसी प्लानिंग के बाद में बड़ा एक्सपेंसिव जो जैसे बहुत लोगों ने पूछा अपने स्वाभिमान फंड में लिखा तो जो लोग मैरिड है वुमन्स वर्किंग नहीं है हाउस वाइफ है और हस्बैंड अकेला कमाने वाला है तो निश्चित है उसे अपनी पत्नी के लिए फंड को बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और वो फंड है जिसका नाम रखा है हमने स्वाभिमान आज समाज में कहीं ना कहीं उस औरत को जीना पड़ेगा उसी तरह से जिस तरह से उसके हस्बैंड के साथ वो क्या करती थी रहती वो सारे खर्चे उसी तरह से होंगे बच्चों का पालन पोषण हो बच्चों के खर्चे होंगे तो क्या हस्बैंड उसके लिए इस तरह से पैसा रख के गया है जिसमें वो स्वाभिमान से क्या कर सकती तो आपने अपनी वाइफ के लिए क्या प्लानिंग किया हुआ है क्या है जब तक और आप नहीं हैं तो उसके बाद का क्या ये बहुत जरूरी पॉइंट है उसका नाम है स्वाभिमान देन आपने आपका रिटायरमेंट फंड मानो में पेंशन क्या हो चुकी है नहीं मिलने वाली उसके लिए हमको रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्या जरूरी है बहुत बार कल बात हो रही थी दान की इसकी तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं कुछ नहीं कमा रही हूँ मैं कमा बहुत रही हूँ कुछ पैसा किस पे चला जाए दान में चला जाए तो ये भी अच्छी चीज तो हम फंड फॉर चैरिटी सोच सकते हैं आपकी सब चीज़ें पूरी हो चुकी है आपकी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है लेकिन फिर भी लग रहा है कि मेरे को फंड फॉर चैरिटी का करना चाहिए एक प्रोविजन उसका भी करके रखना नेक्स्ट आता है हमारे पास में जिसके बाद में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिस रिस्क की हम बात करते हैं वो आता है आपका इमरजेंसी क्या है इमरजेंसी फंड और ये इमरजेंसी किसी भी घर में कभी भी हो सकती है ये जरूरी नहीं है आपके लिए आपके परिवार के लिए भी इमरजेंसी फंड तो है ही सही उन्होंने प्लानिंग नहीं करी तो उनको भी इस चीज़ की प्लानिंग करके रखना जरूरी है और ये इमरजेंसी हमारी है डेथ डिसीज और डिसेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट मेरी नौकरी चली नौकरी चली होने जाने के बाद में मेरे पास में कोई कमाई का स्रोत नहीं अगले दस महीने बारह महीने मेरे को गारंटी नहीं है मेरे को नौकरी नहीं मिली मेरा खर्चा और मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा इलनेस के बारे में मैंने सोचा नहीं लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज इतनी कम है कि मेरी फिजिकल हालत क्या होती जा रही है दिन पे दिन डाउन होते जा रही है तो उसका खर्चा कैसे निकलेगा क्योंकि आज के ज़माने में यदि हम आज की तारीख में देखें तो हॉस्पिटलिटी एक सबसे बड़ा क्या है खर्चा एक बार आपको कोई बीमारी निकल रही डॉक्टर आपके बहुत तरह के टेस्ट कराए हैं उसके अलावा जो है वो आपको हो सकता है एडमिशन दें कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा उसके बाद आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका एक्सपेंसिस हो सकता है जिसमें आपको जो है बहुत सारी दवाइयाँ बड़ी बड़ी खानी पड़ती ये एक ऐसी एजम्पन है जो आपके जीवन में न आए तो बहुत अच्छा लेकिन आ गए तो तो ये अनसर्टेनिटीज है और इन अनसर्टेन अनसर्टेनिटीज को ही इंश्योरेंस जो है वो जा करता है कवर करता है बस हम क्या कर देते हैं जो एजेंट पहला आता है या जो सेल्स मैनेजर हमारे पास आता है या कोई डी ऑफिसर आपको रिकमेंड करता है उस कस्टमर के पास चले जाना हम उसको क्या कर देते हैं बैंक डाल और हमारी एज क्या होती जाती है बढ़ती जाती है बाद में हो सकता है कि उस एज में इंश्योरेंस कंपनी आपको नमस्ते कर रही है वो बोल देंगे अब आप मेरी कंपनी में इंश्योरेंस नहीं है अभी आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे थे जो सर लोग बैठे हैं उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था उनमें से एक सर ने बोला कि क्लेम नहीं मिला एक इशू उनकी तरफ से आया जिसमें आया कि क्लेम नहीं मिला यहाँ पर बहुत बार इस बारह साल के अनुभव में बहुत बार ऐसा हुआ जहाँ पर मैं ऐसे लोगों से बहुत बार टकर और हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं निकल गए कि हम चले तो जाते हैं पर क्या होता है हमको बराबर क्या नहीं मिलती सर्विस नहीं मिलती या हमारे पास इंश्योरेंस का एम क्या हो जाता है रिजेक्ट तो मेरा उनसे एक ही प्रश्न था कि क्या आपका जो कस्टमर था वो आपका फ्रेंड था उसने उस पॉलिसी को उस टाइम पे ध्यान से पढ़ा था उसने उस पॉलिसी पर क्या की होगी सिग्नेचर की होगी और उसको अपनी अलमारी में जाके नीचे क्या कर दिया होगा दबा दिया होगा और जब बीमार तो जब एजुकेटेड कस्टमर की इतना कम अवेयर है तो भारत के हिंदुस्तान की बात करेंगे तो बहुत लोगों को क्या कर रहे उस चीज को फुली इग्नोर कर मान लीजिए कि हमने क्या कर लिया क्या प्रपोजल फॉर्म 
जो एक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भराया जाता है वो आप स्वयं कभी भरे आंसर आएगा मोस्ट ऑफ द कस्टमर उस प्रपोजल फॉर्म को क्या नहीं करते वो एजेंट को क्या कर देते हैं बस एक चेक दे देते हैं और क्या कर देते हैं भैया ले जाना जो होगा वो बाद में देखते हैं